Hello guys, magandang magandang araw. This is O nga pala, ito yung aking first appearance no sa aking video tutorial dahil nahihirapan na akong magtago sa likod ng camera. Okay? And in today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa electricity for which kailangan natin maintindihan kung ano ang voltage, current, at power. So, pasensya na kayo may mga kambing pa, no? Talagang ganyan para nature ng nature ang ating dating. And also, itatouch na rin natin ang resistance. Okay guys, magsisimula tayo dun sa tinatawag natin atom. Bakit nga ba atom? Dahil ang atom guys ay may mga sub-atomic particles na charged element na nagbibigay sa atin ng electricity. And ako, ikaw, buong universe gawa sa atoms. That's why huwag na tayo magtaka kung bakit ang electricity ay may kinalaman din ng atom. Ngayon guys, etong atom may kinatawag yan na Nucleus Na kung saan sa loob ng nucleus na yan Ay merong protons And neutrons Meron din siyang tinatawag Na orbital energy level Na kung saan Umiikot-ikot ang Mga electrons Okay guys Ang protons nga pala ay positive charge element Ang electrons Ay negative charge element And ang neutrons Ay neutral or no charge Guys, ang protons at neutrons ay higit na mas mabigat kesa sa electrons. That's why stationary sila. And yung ating electrons ay mobile doon sa ating orbital pattern. At pwede siya magpalipat-lipat no? from atom to atom. Like, zzzz. so arbitrary ang direction. And guys, depende sa kung anong type of material, ang dami ng available na free electrons. And total naman, na andito tayo ngayon sa playground ng electricity, ang pag-uusapan natin ngayon ay conductor at insulator. So, ito ang iba't ibang uri ng conductor. At ito ang iba't ibang uri ng insulator. And ang conductor ay napakaraming free electrons at siya ay napakareactive pag in natin siya sa mga charged element. On the other way around naman, kung meron tayong insulator, let's say perfect insulator, so meron siyang covalent bonding na tinatawag kung saan yung mga electrons ay perfectly no? uh, nakapair sa atom to atom and hindi siyang masyadong reactive at wala siyang free electrons na kayang ibigay. That is why walang current na kaya mag-flow sa ating insulator. And guys, Generally, ang atom may may neutral charge. Ibig sabihin, yung number ni protons ay equal sa number ni electrons. Or, tinatawag natin na ang net electric charge ay zero or ground state. Pero, kaya kung bawasan ng electrons or dagdagan ng electrons ang isang atom. And, if the atom loses ang electrons, ang tawag natin doon ay positively charged or positive ion. Ang atom naman, pag nagkaroon o nadagdagan ng electrons, yun ay magiging negatively charged. At ang tawag natin doon ay negative ion. Now guys, there is a rule in nature na ang dalawang element na may same charge, positive to positive, will repel each other. And, yung ating negative to negative charge will repel also. But yung opposite charges ng mga element ay mag-attract. Meaning to say, the positive charge attracts with a negative charge element. Okay? Sinusunod yan ng mga charge element kasi law-abiding charge element sila. Unlike sa mga humans, no? Sometimes we violate the law of nature. Hello guys, I'm back! At marahil magtataka kayo kung bakit ang kulay ng damit ko ay iba na. 
dahil tinapos ako ng time noong una kong itrain na mag-edit-edit, alam nyo na, newbie pa eh. So, mabalik tayo sa usapang charts. Alam nyo ba guys, na ang proton at electron ang tinatawag na elementary unit of charge at ito ang kanilang value. 1.6 times 10 to the negative 19 at ang kanilang unit ay coulombs. Isipin mo naman, gaano kaya karaming electrons sa isang coulomb? And ito ang kanyang value. 6.25 times 10 to the 18 electrons. Napakarami yan guys. Paano naman kaya natin gagawin yan? So mangyayari yan guys pag pinagsama-sama natin ang charged atoms para makabuo tayo ng tinatawag na ions. For simplicity, tatawagin na lang natin siyang charge. Okay? And then, this charge, when placed doon sa very big space, pwede natin siyang tawagin point charge. Kailangan natin itong gawin dahil makakatulong siya sa ating analysis. Nabanggit ko rin guys na meron tayong attraction and repulsion sa ating mga charges. Pero paano nangyayari yun? There must be some force. And salamat kay Charles Agustin de Coulomb. Siya ang nag-introduce sa atin ng formula para masukat natin ang force. Na guess what kung anong tawag? Ang galing nyo guys, Coulomb's Law. At ito ang formula ng force with a unit of Newton. So ang sinasabi dito ay product ng charge divided by the square of the distance times the k. Yang k na yan ay proportionality constant. And hulaan nyo kung anong tawag sa proportionality constant na yan. Ang galing nyo ulit guys. Column constant. Napakagaling nyo. So, ito ang value ng ating k constant. Which is equivalent to 9 times 10 to the 9 newton meter squared per column squared. But ano nga ba yung definition ng force na yan? Yung force na yan ay tinatawag na electrostatic force na ini-exert natin between two charges na nagkakos ng repulsion at attraction. Ngayon, sa Coulomb's Law, pag positive force ang lumabas, ibig sabihin repulsion. Pag negative force ang lumabas, ibig sabihin attraction. Oo nga pala guys, huwag niyong kakalimutan ha, na ang force ay isang vector quantity. Meaning to say, meron itong magnitude and direction. So, another thing na kailangan pa natin malaman guys ay yung tinatawag, for example, meron tayong charge atoms o ions. Yan ay magdidevelop o magdegenerate ng tinatawag natin electric field. Ngayon, ang direction ng electric field kung meron akong positive charge ay outward. Kung meron akong negative charge ay inward. And salamat ulit. Thumbs up sa ating scientist na si Michael Faraday na nag-introduce sa atin ng concept of electric field. At ang sabi ni Michael Faraday, ito raw ay quantity that can be given any value at all points around the source of the field or tinatawag niyang region of influence. So, ito ay example guys. Meron tayong main charge na nagpo-produce ng electric field. At any point from that main charge, pag ako'y naglagay ng tinatawag na test charge, makaka-experience yan ng force. Okay? And from that, mathematically, the electric field is defined as the force per unit charge. Again, vector quantity na naman ito, guys. At ito ang formula ng electric field. Force per unit charge. And simple manipulation, magkakaroon tayo ng formula ng electric field equivalent to K times Q or the source charge divided by the square of the distance and ang kanyang unit ay Newton per column. So guys, nakikita nyo na marami tayong pinag-uusap ang formula at mga terminologies at kailangan natin magaya si Mega Minds na may malaking uta, the hero of metrosity para mapagkasya natin lahat ng information. Eh, uh, it's just a joke, no? Uh, but it is an icebreaker for us. So, pumunta ulit tayo sa susunod na ipapakilala ko sa inyo. Tatawagin natin electric potential energy.
and the electric potential energy is defined as the energy that a charge will have when moved from one point to another by electrostatic force. So, for example, guys, meron akong main charge at test charge ulit, and yung test charge gusto kong i-move papalapit kay main charge. So, bago ko ma-move yan, ibig sabihin, may kailangan na naman tayong external force. So, isipin nyo guys, force, para makamove tayo ng isang bagay, ang tawag natin doon ay work. Because work is defined at mathematically as force times the distance. So, tatawagin natin siyang work at ang kanyang unit ay newton meter. And from that, reference point na pinag-uusapan natin at kung saan ko ililipat yung charge, magkakaroon tayo ng different level of potential energy. So that the final potential energy will be given as U sub E equal to the force by the virtue of Coulomb's law times the distance R. And the final formula will be K times the product of the charges divided by R at ang unit nito ay newton meter o joules. And now, sa hinabahaba ng prosesyon, finally, i-introduce ko na kayo sa voltage, current, and power. At ang una natin pag-uusapan ay voltage. So guys, gusto ko lang naman sabihin sa inyo na ang voltage ay yung required energy natin to do a work para ma-move ko yung charge from one point to another. And ito ang formula ng voltage, which is for per unit charge. And ang unit niya ay newton meter per column. Guys, pwede rin natin gamitin ang electric field para ma-derive ang electric potential or voltage. And ito ang kanyang formula. And guys, pwede rin natin i-define ang voltage as the difference in electric potential. Ito yung kanyang formula. B difference is equal to voltage at the final point minus voltage at initial point. And again, thumbs up ulit sa isang great scientist na naman, no? na si Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Siya yung nag-imbento ng kauna-unang electric battery. And guys, siya din yung isa sa mga pioneer ng electricity. And dahil dyan, yung SI unit natin na newton meter per column o joules per column ay isinunod sa kanyang pangalan in his honor at tinawag natin ang unit na yun as volt. So, ang voltage ngayon ay may unit na volt. Hmm. So, guys, what about naman the current? So, matatandaan nyo, sinabi ko na ang conductor ay maraming free electrons na palipat-lipat no, sa atom to atom in arbitrary directions. Pero, yung mga lilikot na electrons na yan na kung saan saan nagpupunta pag in ko ng electric potential or voltage mapupor sila na mag move into common direction or single direction at yung movement ng electrons na yun no, na napakarami electrons na mayroong common direction ang tawag natin doon ay current so in the simplest form the current is defined as the flow of electrons. So, anong definition ng current? For example, guys, meron tayong conductor, no? Na merong cross-section area. And then, the current is defined as the amount of charge that passes through that cross-section of the conductor per unit time. Mathematically, pwede natin siyang isulat as the current I equal to the charge per unit time. And ang kanyang unit ay columns per second. And again, thumbs up ulit kay Andre Marie Ampere for developing a physical theory no, para maintindihan natin ang relationship ng electricity and magnetism. And ang sinasabi ni Andre Marie Ampere, if I have a parallel wire na nagkakarry ng flow of electrons or current, it can have an attraction or repulsion depending on the current flow or the direction ng current kung ito ba ay opposite 
or same direction. And that led to the foundation of electrodynamics and what we call the Ampere's Law. In his honors, the SI unit of column per second was named after him and tinawag natin ang unit ng current as Ampere. And now, the electric power, it is defined as the rate per unit time for which the electrical energy is transferred by the electrical circuit. And the formula of power is P equivalent to work being done per unit time or equivalent to joules per second. Electrically, we can define power as voltage multiplied with the current. Maratatandaan nyo guys na ang formula ng voltage ay work per unit charge. Imumultiply natin yan sa current na may charge per unit time. And ang kalalabasan niya ay formula ng ating power which is equivalent to P equal to W divided by the time. And again, thumbs up ulit kay James Watt no? na nag-introduce sa atin ng concept of horsepower that led into the improvement of steam engine and ito yung naging mechanical workhorse during industrial revolution so that the unit of SI na joules per second ay ipinangalan kasunod ng kanyang apelido na watt. So the electrical power unit ay tatawagin natin watt. Ang tanong ngayon guys, meron na akong voltage ready to kick some charge no? or to move some electrons. Pero hindi mangyari. Something is resisting. Resisting. Resist. Resistance. Thanks again kay George Simon Ohm. Naging interesado siya guys dun sa electric battery na naimbento ni Alessandro Volta. And from that guys, na-observe niya yung proportionality between the applied voltage difference across the conductor doon sa resultant electric current. And ang tawag natin doon sa proportionality na yun is the resistance and yun ang tinawag natin Ohm's Law. So, ang Ohm's Law ay given by this formula which is R equal to the voltage divided by the current. So guys, ngayon, nalaman na natin ang voltage, current, and power, pati yung resistance. And from that, gusto ko lang i-recap, no? So meron tayong voltage, which is the electrical potential, ready to kick, no? O i-pressure yung some electrons para mag-move. Yung mga movement of electrons into common direction, ang tawag naman natin doon ay current. And yung power, yun yung ating work na ginamit no, per unit time para mamove natin yung charge from one point to another. And then, thank you sa Ohm's Law, at alam natin ngayon kung ano yung tawag doon sa proportionality equals doon sa voltage divided by the current or the resistance. Okay guys, Diyan natatapos ang ating maikling introduction sa electricity. Kung gusto nyo pang matuto ng iba pang bagay, huwag kayong magsawang sumuporta sa ating Birdtronics TV and I hope dumami pa ang ating subscriber. And till next time, bye bye!